Ahora te imaginas que en realidad sí lo estoy haciendo así, que realmente solo te estás escuchando tú y todo ese tiempo parece que estás hablando a la nada y la gente empieza a creer que estás esquizofrénico. Lo cual no es así porque, porque ya estoy en la pantalla. Así que tranquilo, Dani. Nadie te considerará loco. No chille. Reacciona, Dani. ¡Pam! <risa> Lola, mi Lola, sean bienvenidos a este nuevo directo de Golden Sun. Obviamente no hubo maltrato animal a Michi, Dani ni nada, ¿verdad? <risa> A Lola Andy que está por ahí merodeando. <risa> Ay. Nada de help me, ayúdame gato. Merodeo. Buena arca. Eh, eh, esto de que enfrente su su peor de miedos. Talasafobia. Uh -huh. Vayas oh. al mar. ¡No quiero irme al mar! ¡El mar me da ese daño! ¿Para dónde queda el mar? <risa> Vaya el muelle. ¿Cuál es el muelle? Bueno, ¡Al mar! ¡Al mar! <risa> Checo millas. A ver, ¿dónde está el muelle, Baje. señor gato? Ok. Baje. Todos los caminos llegan a Doma. Sigan los caminos. Ah, ¿es esto de aquí? Sí. A la ciudad. No es ciudad, es un puerto. Bueno, sí. Increíble. Así que este es el océano del que hablaba Kraden. Océano entre comillas. No, 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 no. El Tonatos está rodeado de tierra, así que técnicamente no es un océano. Un verdadero océano está totalmente abierto. Oh, qué decepción. ¿Qué? Pero si es como Kraden lo describió. Algún día me gustaría ver un océano de verdad, Hans. Eh, sigue soñando. Muelle de Calai. ¿Quieres ir a Tolby? Yo solamente quiero decir algo. El lago se llama Thanatos. Thanatos. Siento que me suena. ¡Alola, Mardain! Que... ¡Bienvenido! ¡Hola! Como, como saben, Alola Ruichi, tengo de compañero a nuestro querido Dani que se me olvidó presentarlo. Creo. <risa> o si te presenté. Me pegaste con la chancla. Ah. Ay, me quiere cobrar 600 monedas por los cuatro que estafa mi dinero. Ah. Tengo que comprar los tickets, ¿verdad? Sí. Ah, mi dinero. <risa> ah, soy pobre ahora. Thanatos, dios griego de la muerte. Oh. Uh -huh. Ya sea yo que su nombre me no suena. No confundir ¿no? con Hades. Que siempre lo confunden. Yo no lo entiendo. Tienen nombres distintos. Quítese, señor. Oh. No, es que... Ahí hay un eh, coso. Ese jean se consigue más. Ma... Ese jean se consigue después de cruzar el barco. ¡Ah! ¡Yo quiero el jean! ¡Romper lo que sea para atraparlo! ¡Debe ser mío! Ah. Quítese, señor. Creo que era así. 600 euros es lo que vale un viaje para uno solo en España en barco. Ah. Colecto Ryu. Hades es el dios del inframundo. Ajá. No el dios de la muerte. El dios de la muerte y el dios del inframundo son cosas distintas. Sí. Pasajes, por Tanato favor. Tanatos es más viejo. Sí. Tanatos es más viejo que Hades. Tanatos es más viejo que Hades. Demasiada sí. mitología en, en me cuentan por aquí. ¿Era de los dioses primordiales? Me pregunto qué ha podido ah, pasar. Habla con todos. Diciendo que quieres cruzar ese mar de peligro. Estoy haciendo eso. Sería una oh, gran sí. pérdida dejar marchar a tantos pasajeros. Oh, calla, ¿cómo están los remeros? No tienen ningún problema. Solo que... Tiene cara de chat este tipo. 
Solo que acá... Si parece un grupo grande de ellos en mitad de la travesía, no podré con todos yo solo. Lo siento, pero tendrás que, te, tendrás que hacerlo. No puedo dejar que nadie más luche, Kaya. ¿Tanatos no era un titán? No, es un dios primordial. Ah. Ah. Recuerda, los remeros tendrán sus manos ocupadas. No pueden luchar. No podemos hacer nada. Le va el, blan el ancla. ¿De, de, ¿De qué estás hablando? Tarpamos ahora nunca llegaremos a Tolby. Seremos a salvo, tenemos un amuleto protector. Amuleto, amuleto, dices, ¿te refieres a ese ancla amuleto? El pequeño ancla siempre nos ha protegido del peligro. Capitán, controles, eso no es más que una superstición estúpida. No te preocupes, estaremos bien, incluso si no encontramos mercenarios. Ese pequeño amuleto nos protegerá. Vengo, dos prisa, preparados para zarpar. Es fantástico, zarparemos pronto. Ok. No, no si yo puedo impedirlo. Yo siento que nos vamos a morir ahogados. Hay gente no. aquí esperando durante un buen rato. Todos chipulantes. Todos, que hable con todos. Sí. Que aquí hay unos mm. diálogos. A ver. Ah, ok. Le pedimos disculpas que por los problemas que les causé con este retraso. Por favor, relájense y disfruten del viaje. Zarparemos de inmediato. Eh... Ah. Thanatos es hermano de Hipnos, el primer dios del sueño y padre de Morfeo. Me están hablando no, de demasiadas sí, cosas que yo, yo, yo que no sé mucho leí. Bueno, más que leí me, me comentaron. Sí. Eh, al lado del chef hay una puerta, por si acaso. Ah, vale, vale, vale. El Thanatos es como un lago de órdago rodeado de tierra. Aunque no haya olas, el agua está salada como en un océano real. Ok. Entramos a la puerta. Uy, cuánta gente. ¿Puedo robarme algo? Nada. Eh, encontré 20 monedas. Let's go. Comento la buena voluntad allá donde viajo. Ah. Andy Damdan accidentalmente cerró Chrome. Ay, Andy. Por lo visto no podemos tomar la ruta de la seda como habíamos planeado, así que creo que somos los únicos pasajeros que no nos podemos permitir los pasajes. Ah. Si nos zarpamos inmediatamente el bar... Eh, me bajo del barco. Sí, pero vamos a zarpar muy pronto, así que por favor tenga paciencia. ¿Cuándo es muy pronto? Te estoy preguntando por cuánto va a seguir siendo tan pronto. Preguntas cuándo, pues... ¿Tenemos planeado ir a ver el coloso? Ya sabes, mi amigo... O... 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 Uranos le tiene miedo a los barcos. ¿O Uranos? ¡Pero si sí es enorme! No es que esté asustado, es solo que no puedo soportar el agua. Prefiero ser mordido por una tarántula venenosa antes de que le cruzara el, un mar. ¡Amigo talasafóbico! ¡Let's go! Hello, fal Hola, no, falso él friend. No, es talas él no es talasofóbico. No. Ah, él, él le tiene miedo al océano en sí, ¿no? Sí. Le tiene miedo al agua, tiene lo que tenía Finn. Tiene aguafobia. M más o menos. Que veía mira al pinche Mariana como plan de... ¡Ah! <ríe> Tarántulas, ¿eh? E incluso Uranus está ahora dispuesto a cruzar el mar. Bueno, si no nos vamos ahora, entonces ¿cuándo vamos a partir? Uh, esa no es una pregunta fácil. ¿Quieres decir que no lo sabes aunque te lo pregunte? ¡Nos vamos, Uranus! ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? ¿Al camarote del capitán, por supuesto? ¿Qué crees que vas a hacer en el camarote del capitán? ¿Obligarle a zarpar? ¿Y si se niega? En ese caso tendremos que poner nuestro empeño en persuadirle. ¿No, Uranos? ¡Eso es una locura! ¡Eso es genial! ¡Cuenta conmigo! ¡Fuerza fruta! ¡Oh, oh! ¡Putazo! ¡No me gusta la violencia! <risa> Hay todo un grupo de hombres musculosos en el piso de abajo Su gente está encargada de remar para que el barco avance, ¿verdad? Hidrofobia, gracias Ryu 
También vas a Tolby para ver el coloso. Una vez que lo hayas visto, no querrás ir a ninguna de esas este, feriuchas. Cuanto más tiempo estemos aquí sentados, más tiempo tendremos para pensar qué pasará con nuestra participación en el coloso. Eh, no van a ir, van a morir todos. Vuelvo un poquito. ¡Cuídate, Andy! Ya se le pasó lo que ringo. Por si acaso, por si acaso había una escalera. Estas de aquí, ¿no? No encontré nada en el pinche barril culero. No, eh, arca dentro del, de ese coso. Eh, recuerda que puedes usar revelar para ver si hay objetos ocultos. Eh... Ah, ¿Tengo revelar equipado? No sé. A ver. Eh, no, no, no estaban todas las personas hablando. Eh, había una escalera detrás de unas vallitas. ¿En serio? Ok, sí. vamos a revelar solo por las dudas. Salada de la cantidad de cadáveres que hay en el fondo. Ah, oh, aquí hay unas... Aquí una... Oh, estoy en la popa, let's go. Eh, bájate de ahí. ¿Por qué? Eh, eh baja. Eso, eso es algo de espada después. En la sala de antes había una escalera. Ah, es verdad, aquí hay una escalera. Podemos partir en cuanto recibamos la orden. Remar es trabajo de hombres. Cuando partamos, dejamos el resto a los, a los, a los otros. Tú no puedes hacer trabajos como ese cuando eres joven. Nosotros somos los que hacemos que el barco se mueva. No puedo esperar a llegar a Tolby y poder ser libre. Desde el mar parece como si la ruta de la C estuviera totalmente inundada. He visto que hay una isla en mitad de ta del Thanatos, pero nunca la he visto. Mm, me pregunto cuándo zarparemos. Todo el mundo rema al ritmo de este tambor. Ok. ¿No hay nada más aquí? No, a ver, camarote usted el capitán. Bueno, es hora de ver violencia en el, en el barco, gente. Vamos a... A ver cómo se le parte en la madre al capitán. ¡Let's go! Uy, haré como que me hago loco y me quedo por acá abajo. ¡Eh! ¡Hey, ¡Una villana! ¡Let's go! ¡HP gratis! ¡Uh! Ya podrían haberme dado otra avellana, ¿no? Tacaños. Nunca me dan más de una avellana. A ver qué pasa por acá. Nada. Yo creo que también quieres ver al capitán. Sí. ¿Vamos a zarpar? No podemos navegar por, por un mar tan peligroso. ¿Qué has dicho? Nos da igual. Hemos pagado y ahora vamos a hacer zarpar este barco. Pero el capitán decidió que íbamos a zarpar hace un segundo. ¿Entonces zarpamos ya? Sí, estamos haciendo los preparativos. Bueno, quizás nos apresuramos un poco viniendo a, a aquí así. Por favor, zapat cuando estéis listos. Ah. Huh. Mar peligroso no fue lo que dijo. La cosa está peligrosa, es por eso por lo que nos afamos. Sí, bueno, el mar está peligroso, hay monstruos. M ¿Monstruos dice? Últimamente se han visto criaturas nunca vistas en el Thanatos. ¿Peligrosas? Algunos incluso llegaron a subir a bordo y atacaron a la tripulación. ¡Entonces son peligrosas! Sospechamos que nuestro reemplazo puede haber sido atacado. Con esas criaturas rondando por ahí necesitaréis guerreros. Ciertamente es peligroso, pero el barco está bien. Después de todo tenemos... ¿Te parece algún monstruo? Estaría encantado de ayudar. Vaya, ¿te veras? ¡Eh! Oh, Uranos, creí que... Tenemos que llegar al coloso. Si llegamos tarde, no podremos entrar. Cierto, pero... Eh, quizás puedas echar una mano también, Marcus. ¿En serio? ¿Vais a ayudarnos de verdad? Soy un hombre de palabras. Si digo que ayudaré, ayudaré. Si vosotros me ayudáis a proteger la cubierta, no debería haber ningún problema. ¿Podemos partir, pues? Eh... Necesitamos que alguien proteja a los remeros. Proteger a los remeros, eh. Lo que vosotros necesitáis es un grupo de guerreros. 
¿Tienes alguna idea? Vi algunos guerreros entre los pasajeros. ¿Crees que nos ayudarán? Si son de Angara, seguro. Um, si pudieran ayudar, seríamos invencibles. Y por supuesto, aún nos queda mi amuleto. Ha desaparecido. ¡Se ha evaporado! ¿Qué? ¿La querida ancla del capitán? ¿El ancla? ¿Nuestro amuleto de la suerte? ¿Eso eso es lo que pasa? ¿Y qué si esa vieja baratija ha desaparecido? ¿Qué quieres decir con eso? Esa ancla ha protegido mi barco durante años. Solo es decorativa, ¿verdad? ¡No! Aunque tengamos guerreros, jamás lo conseguiremos sin esa ancla. ¡No zarpamos! Pero acabamos... Acaba de decir que zarpamos. Fue cuando creí que teníamos... Que, te, que todavía teníamos el ancla. ¿Por qué tanto alboroto por una vieja baratija? ¿Vieja baratija? ¿No escuchaste lo que dije? No es un adorno, es un amuleto de buena suerte. Ese barco no zarpa hasta que no lo encontremos. Ah, ¿cuál es el problema? Ya tenemos a luchadores que nos ayuden. Quizás no debimos haberla cogido. Eh, oye tú, ¿qué estás haciendo aquí? Yo hice el capitán, ese barco no se mueve. ¿Me regresas el ancla, por favor? A ver, Dani, tenemos que, tenemos que arrancarle el ancla, ¿no? ¿Cómo que sal? sal. ¿Por qué? Sal. ¿Por qué? El, el ancla no lo tiene él. Ah. ¿Recuerda que te dije? Ese sitio es más para es pa más adelante. Te refieres aquí a subir la cosa, ¿no? Uh -huh. Ah, nos subamos. ¡Eh! Le encontré a la primera. Let's go. Soy buenísimo encontrando cosas perdidas, gente. No me acuerdo si tenían un nuevo diálogo los personajes cuando hablé... En esa parte. Y seguiremos y... sin esto. Saquen el ancla a espadazos y bloques de hielo mágicos. Me parece bien este Omar. Voy hoy para cómo pierdo mi abuelito de la buena suerte. El barco no puede zarpar hasta que lo encontremos. Señor, aquí tengo su ancla, mire, deje de llorar y deje de tocar la moral, tome. ¡Eh! ¡Es mi eh, ancla de la suerte! ¿Qué? Eh, es normal que los marineros tengan amuletos de suerte porque ya de por sí un viaje en barco es muy peligroso. A ver, eso lo entiendo. Um. ¡Eh! ¡Mira eso! ¿Se encontró el amuleto? Sí. Estaba en lo alto del mástil y por qué ahí. No, no sé qué decir, gracias, ya podemos partir. Chico, qué alivio, ya podemos zarpar, ¿verdad, capitán? Hmm, todavía no. ¿Cómo que te no, culero? Te no, ¿qué ocurre ahora? El mar Tanatos está plagado de monstruos. Pero no. Bueno, es como dijo Marcos, lo mejor que podemos hacer es proteger la cubierta. Y tenemos que alguien proteja a los remeros. Marcos parece que ya sabes quién podría ayudarnos. Sí. ¿Quién puede ayudar? ¿Pero quién? Estos guerreros. ¡Nosotros! Pueden parecer jóvenes, pero su fuerza está más eh, que probada. Si lo pintas de esa manera, ¿por qué no? No puedo discutirlo. ¿Qué pensáis? ¿Queréis uniros a nosotros para proteger el barco? Vale. Les ayudaréis, así podremos zarpar de una vez por todas. Bien, entonces quiere decir que nos vamos ya. Solo queda una cosa por hacer. Oh no, ¿y ahora qué? Un beso para mi salvador. ¡Mua! Ay no, alejo de mí. ¡Ah! Digo... Necesito voluntarios que ayuden a remar, por si acaso. ¿Cómo? ¿Vas a pedir que los pasajeros te ayuden a remar? ¿Qué pasa, Dani? Después de esto, habla con todos los pasajeros. Vale. El barco no se moverá si no hay remeros, así que... No te preocupes, lo haremos nosotros. O un momento, se supone que debéis proteger el barco. Tendremos que pedírselo a los otros pasajeros. Esos pasajeros son parte de vuestro equipo, así que... ¿Por qué no les preguntáis? 
Eso es de, eso es de locos. Necesitamos que echéis una mano hasta con las eh, locuras. Bueno, entonces todos a supuestos mientras esperamos a soltar a Marra. A todo esto, no sé cuál es tu nombre. ¿Quieres decírmelo? Me llamo Hans. Ah, oh, Hans. Bien, Hans. Toma otro beso para mi héroe. ¡Mua! Estoy deseando trabajar contigo. No, Alex, que sé, mi señor. Acá. ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué me dijiste de qué? Con lo de eso. <risa> Las vemos en batalla. <risa> Perdón, no puedo evitarlo, es mi instinto. <risa> Echemos este barco a mar abierto. Yo diría más bien mar cerrado, pero bueno. Eh, aquí hay una cosa para meterse. No, es un. Pero, hey, hay un barril. Que no tiene nada. Para desfortuna mía. No sabemos lo que puede ya pasar en el viaje. Estoy preparado para cualquier cosa. ¿Qué pasa, Dani? Habla con los pasajeros. Oh, no. Tengo mal presentimiento. Ahora que os tenemos para proteger el barco, seguro que partimos pronto. Pero creo que será difícil hacer remar a los otros pasajeros. Arca. Eh, acuérdate, Arca. Si sientas monedas porque tú los defendí, eh, defiendas. Y porque tú muevas el barco. ¡Qué estafa! ¡Es verdad! Me quitaron dinero para que un por encima yo tenga que defender a la gente. ¡Ah, qué culero es este trabajo de ser héroe! ¿A mí dónde está el agua? Bueno, después fíjate cuánto te... cuánto te den los enemigos. Sí, eh. yo sé que nunca me he fijado. Estaré de acuerdo con todo hasta con remar, si esto significa que dejaremos te muelle de una vez por todas. Solo comprometer que ayudar, eh, ayudaremos, salparemos, ¿verdad? Qué fácil es hacer una promesa. Tendremos que hacerles prometer que ayudarán a remar antes de que zarpemos. Probablemente no sea tan difícil así. Ese lobo de mar, calla. Da un poco de miedo, así que todos estuvieron de acuerdo en remar. Pero a mí me pega más luchar aquí arriba que remar allá abajo. <risa> Ok, hablemos con la gente que estaba acá adentro. Bienvenidos, agotados aventurados. ¿Buscáis alguna cura? Ah, no. Atesor. Todos aceptáis ayudar de mutuo acuerdo. Pues necesito vuestra total cooperación cuando llegue el momento. Nunca creí que al llegar a esta, ciudad, a esta edad tendría que remar un barco. <risa> a esos guerreros no les gustará que alguien les obligue a remar. ¿Qué pensáis? ¿Queréis intercambiar los puestos? No. Sabía que dirías eso. Bueno, remar no me molesta. No sé dinero para que los eh, para los pasajes y ahora tenemos que remar. ¡Qué viles! ¿Vais a remar? No. Vaya, ayudar a proteger el barco os pega más, ¿no? Bueno, no importa, no va a suceder. <risa> ok, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, ya, ya, ya viste el primero que vamos a que tener que hablar el cocinero. Cocinero Sí porque, Fíjate lo que dice Solo comprometer Que ayudaremos, zarparemos ¿Verdad? Qué fácil es hacer una promesa Ya, ya, ya lo tenemos Fichado eh, que, Creo que teníamos que hablar con alguien A lo mejor acá arriba Creo que tenía que ah, Bajar sí. a uno de los gemelos yo vigilaré el horizonte. Vosotros ayudad a calle de la tripulación con los monstruos. Vale, sí, tengo que bajar. Bueno, uh. remeros, van a tener ayuda. Ay, aquí no era. Jejeje. Era acá. Bienvenido de regreso, Andy. Ah, oh, sí, estoy acá con la gente. <coughs> Nuestro reemplazo no ha llegado, pero partiremos de todas formas. ¿Y qué pasa con los monstruos marinos? ¿Quién va a proteger el barco? Para eso estamos Auranos, Marcus y yo. En la cubierta y... Nosotros. Hans y sus amigos protegiéndose aquí abajo. ¿Cómo fiernos de ellos? Hans y sus amigos han combatido incluso más que yo. Así que no hay por qué preocuparse. Si tú lo dices, Kaya, confiamos en tu criterio. Confíen en mí. ¿Y qué haréis si alguno de vosotros cae malherido? No somos seguros, ¿qué hacemos entonces? 
Otro pasajero ayudará a remar. No os preocupéis por eso. Ya hablé con los pasajeros. ¿Quién irá a dar la orden cuando llegue el momento? Hmm, buena pregunta. Tú deberías elegir el sustituto y traerlo hasta aquí. Además un trabajo de equipo. Asegúrate de equilibrar ambos equipos. Exacto, si no están equilibrados no avanzaremos mucho. Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Confío en que haréis todo lo posible. Uf, organizar equipos. Eso ya no sé si me, 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 me termina molando. No, tanto. no. Se, se ubican automáticamente. Ah, vale. Preparativos listos. Y da lo mismo que cuál le despejado. Da lo mismo. Sí. Ahí está la anclita. Muy bien, le va de ancla. Soltado, morros. Van al ritmo del tambor, van al ritmo del tambor, van al ritmo del tambor. Let's go. Mm. Detener los remos. Monstruos a la vista. Monstruos. Oh no, son tentacles. Capitán, capitán, monstruos marinos. Capitán, todos a estribor. Bien, yo estoy mirando. No servirá, demasiado tarde. Monstruos en la bodega. Hans, ocúpate de esas bestias y salva a mis compañeros. Ya se murió uno. Vengan, culeros. Giga calamar. Yo no los veo tan grandes. Hmm. Bueno, pega. Eh, no te gaste mucha No te gaste mucha sinergia Vale, voy a pegarle físicamente Solamente voy a gastar sinergia con Con el Enano Con Han y Y, y, y mía. mía Va con Iván y Mía, no te preocupes tanto De sinergia, que eso tiene un montón Ah Me cargué a uno de los Giga Calamares ¡Victoria! Facilito. Eh, ¿estás bien? Hay uno muerto. Parece que se te has ocupado esos monstruos marinos. Nos falta un remero. Oh no, está inconsciente. Parece que los monstruos pudieron con uno de nuestros remeros. No hay nada, no hay nada más que hacer. Hans, voy a pedirle ayuda a los pasajeros para que remen, ¿vale? Ok. Power. Ya sabes a cuál elegir primero, ¿verdad? Qué fácil es hacer una promesa. Al chef, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás bromeando? ¿Quieres que vaya a remarte? Sí. Imbécil, ¿qué tienes en contra de mí? <risa> Hans, has vuelto y has traído a alguien contigo. Bueno, tendrás que remar para nosotros. Muy bien, ocupa tu lugar. Y no suelta su sartén. <ríe> no suelta la sartén, hostia. Eso es dedicación a la cocina a niveles muy altos, ¿eh? <ríe> sí, sí eh, seguimos necesitando que protejas esta zona, Hans. Ok. Preparativos listos. Rota de navegación de despejada. Muy bien, sorpamos. Soltad amarras. Vamos, cocinero. Haz tu trabajo. Oh, por fin soltó la sartén. Let's go.
Pongo ceviche, pe, ceviche peruano y una hamburguesa delante de Andy, Eli. Oh, gaviota. Las gaviotas le están tocando la morada al de arriba. ¡Monstruos! Oh, my God. Ah, se han infiltrado algunos. ¡Oh! Bueno, se chamuquearon a otro. ¡Monstruos de la bodega! No puedo a ambos. Hans, ocúpate de esas bestias y salva a mis compañeros. Ven para acá, Coco. Oh, Dios santo. Lagarto macho. ¡Oh, Dios santo, es el macho! ¿Qué pasa? Lagarto macho. Es el lagarto más masculino de todos. Oh, my God. Esto es completamente intenso. ¡Muere, culero! Ok, le quité muy poquita vida al coso. Bueno, los murciélagos... Bueno, los ratacielagos están muertos ahora. Me encanta que en el fondo se ven los medios detrás del... Del mástil. De la viga esa. Bueno, sí, de la viga. Bueno, me he cargado el lagarto macho. Eh, ¿estás bien? Parece que te has ocupado de esos monstruos marinos. Nos falta un remero. Oh no, está inconsciente. Parece que los monstruos pueden con uno de nuestros remeros. Y todo el rato es el mismo diálogo. Este juego, no hay nada pues, más que hacer. Vamos a pedir ayuda. Ok, voy a acordar. ¿A quién le pedimos ayuda ahora? A cualquiera. A ver, chicos. Eh, ¿Quién les cae más mal de todos los que están aquí? Aquí quieren poner a remar. Les dejo que ustedes elijan. Tienen este ocho posibilidades. Pregunta. Pregunta trampa, los peruanos no se piden, eh, no se piden por favor, los peruanos luego invitamos al chifa barra pollo a la brasa con un, con la inca. Hmm. Dani, ¿tú quién crees que debería de ir? ¿A quién le tienes más odio? Al morado ese me está mirando feo. Hmm. Ok, lleva la mochilita. Sí. Hmm. Nos mira feo. Cierto, me estás mirando feo. Oh, oh, remar, no, elija quien te dé la gana. ¿Cómo? ¿A mí estarás bromeando? ¿De veras? Sí. Oh, no puedo asimilar tanto en tan poco tiempo. <risa> El verde de arriba. Es que que organi... Es que estos son los que organizaron los... Los gordos esos son los que organizan el viaje. Oh, son Dios. Súper graciosos sus diálogos. ¿Aún has vuelto? ¿Has traído a alguien contigo? Bueno, tendrás que remar para nosotros. Muy bien, ocupa tu lugar. Oh, ya qué. Seguimos, Necesit necesitamos que, prote eh, que protejas la zona, Hans. Ah, pero que puede contar conmigo. Preparativo listo, de navegar. Sí, sí, sí. Total, amarras. Bueno. Ahora tenemos a, al encargado de la cosa y al cocinero. <risa> Ay, me encanta. Que van, pero al ritmo perfecto. Exacto, van a su ritmo perfecto. Yo lo veo bien. Oh, más, más gaviotas acosando al de arriba. El de arriba va a ser acosado de gaviotas hasta la eternidad. ¿Ah? Oh, Dios santo. Un guajolote. Uf, y los de la cubierta ya se están peleando contra los calamares. No es un guajolote, era una... ¡Alola, Gavito! Yeah, ¿Cómo que se llamaba? Oh. No me acuerdo cómo se llamaba esa variante. ¡Monstruos de la bodega! Hans, ocúpate de nuevo de los bichos, bla, 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 bla. Eres el protagonista. 
Gabito, es la hora del tentacle. Virago, virago se llaman. ¿Qué es virago? No lo sé, pero es la primera. Es, es lo que dice que se llaman. Bueno, le quité bastante con electricidad, así que supongo que eso es bueno. Au. ¿Cómo estás, Gabito? ¿Qué tal tu día? Nosotros somos aquí pasándonos el pinche Golden Sun. Somos en la mar. Eh, ¿Estáis bien? Ahí viene de nuevo, nos va a decir eh, que se ocupó sus monstruos marinos, el tipo está muerto. Llamemos otro pasajero, corre. Le doy tres ceviches y tres hamburguesas dobles. Bueno, chicos, ¿ahora quién nos llevamos? Tenemos siete pasajeros. ¿Ahora quién va a sustituir al que murió? <risa> ¿A, quién, ¿A quién tiene... Quién, quién, ¿Quién nos vio con odio? ¿Quién nos ha visto con odio de los que están aquí? Aquí aprovecho y me paso el Genshin mientras os oigo. Mira ahí, Gabito, farmeando sin ti, Dani. Ya no te quiere. Busca... Buscando los cofres. La chica, el monje de arriba. A ver, Gabito, el... me dices la chica, pero no eres específico. De arriba. <risa> y como no específico, y antes fue más específico, pues el mercader de arriba. Ah, vale, vale, vale. Entonces voy por el de verde, ¿no? Sí. Bueno. No, no irás a hacerme remar, ¿verdad? Sí. No me gusta mucho el trabajo físico, pues no queda opción, supongo que tendré que hacerlo. Ok. Y 10 chifas y pollos a la brasa. Coma. ¡Hans, has vuelto! Vos bueno, tendrás que remar. Bien, ocupa tu lugar. No lo sabéis. No soy tan gordo. Tenemos que protejas el área otra vez de nuevo. Ah, me encanta ver cómo los pasajeros tienen que pilotar el barco. A mí me encanta que van al mismo ritmo. Sí, 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 o sea, es como que se aprendieron el ritmo al instante, ¿sabes? En realidad ya tenían experiencia. ¿Ah? Me pregunto pues sí, que era sí. mal. El barco no debería agitarse tanto. ¡Hans! ¡Hans, en cubierta! Hans, hay un descomunal monstruo marino en el barco. Si nos vemos algo, nos hundiremos. Tienes que ayudarnos. Si este barco naufraga, todo lo que hemos hecho no habrá valido nada. Vamos a patear a esos monstruos marinos. Ah, no. Vamos para allá. Uh -huh. Oh, eh, nuestros compañeros... Ah, ahora están muertos. Oh, my God. Es Tentaclemon. Kraken. Kraken. Oh Dios santo, tiene la forma de un calamar estos gigantes. Oh Dios santo, es hiperrealista. Oh my god, me encanta. No sé si es te... Tentacle time. No, no, no. Ya tiene... 2400 de vida. ¿Qué? ¿Cómo tiene tanta vida esa cosa? ¡Dani! Es un ten... Es un pulpo gigante súper desayunado. ¿Qué te espera? ¡Que no esté tan roto! ¡Toma plasma culero! Ahí le quito una mierda de vida. ¡Pulpo asado! Bueno, le quité más con rack fosco sacro, ¿qué es eso? ¡Ah! Bueno, Gareth está delirando. Al menos le he subido. ¿Cómo que golpe crítico? ¡Ah! Me chico, tío. ¡Dani! Pegue con sabia nomás. Ok. 
Ah, si sí, me disculpas, voy a usar deseo porque me están dejando en la, en la mierda a mis compañeros de equipo. Y como que no me apetece que me dejen en la caca, ¿sabes? ¡Deseo! Mía, tu, tu único objetivo es curar en esta batalla. Que lo sepas. De hecho, te aconsejaría que si ocupas Jin, ocupas de todo menos los de Mía. ¡Ah! Me está atacando con tinta de nuevo. ¡Cabrón! Ok, voy a usar toda la pinche sinergia, todos los pinches Jin de todos a la verga. Y tú sigue usando deseo, cúranos. <risa> no le sabéis. La nave debe tener puro pitus, no le sabéis. Este gavito solo pensando en lo que le gusta. Ajá. Toma, culero. ¡Ah! Me está echando agua bendita. ¡Ah! Ok, el. Pulpo está delirando, lo cual no creo que sea bueno. Ah, la si madre. Está delirando, que sí, que. Creo que esto ha bajado la precisión. La defensa, creo. No, precisión. ¿Ah, ¿En serio? Sí. Hmm. Tú, mía, tú solo tienes que curar. Es lo único que. Lo único que tienes que hacer para que el pulpo tentacle no nos mate. Y de Mía, paso... Haz el trabajo que, que tiene que hacer todo curandero. Exacto. ¡Cura! Me estoy aumentando la defensa si es necesario. ¡Ah, mía! Se la tentaclearon. Acá. ¿Qué pasa? ¿Suficiente como para salvar esta compañía? Yo estaré bien, tranquilo, tranquilo. ¡Aló, la Panduk! Y si... ¡Haré lo necesario para salvar esta compañía! Y un poco el poder de granito. Y vuelvo a lanzar deseo. Ya no. Pulpo. Qué bueno es tener siempre mi agua bendita conmigo. Me gradué, me gradué una casita de cartón. Ah, cierto, Candy. Antes, antes, ah, es verdad que tengo el pinche Discord abierto. <ríe> me perdí las guerras de subs. Eh, un poquito, Pandu. Eh, Andy regaló cinco suscripciones. Bueno, ya que me aumenté un poco la de fe, la, la resistencia, ahora me están quitando poquita vida, lo cual agradezco. Menos mal, porque si no iba a rajear fuertemente. Bueno, tú ya puedes invocar a Meteorito. Yo creo que... Ah, que puedo usar doble. Pues mira, doble, allá voy. Y tú sigues usando deseo. Andy, ya te dije cuándo, eh, cuánto te quiero. Mira todo lo que le, le dice pinche Pando a Andy solamente para que le dé... Para que le dé una suscripción. ¡Lluvia de meteoritos! Eres mi Poké MVP en mi partida de Pokémon rojo. Eso es mentira, lo dejaste en la caja conmigo. Hostia, 737 de vida. Au. Ok, el coso ya no me gusta. Me está empezando a quitar más vida. Eso es porque se te van las... O sabes qué juicio final. O te tiró rompe. O te tiró romper. O se te fueron la... los estados. Creo que se me fueron los estados. Eh, Andy... Duran ciertos turnos. Bueno, invoquemos a Thor, el dios del trueno. ¡Woo! Chingatelo, hazle pulpo frito. Let's go. 
Y van ya es nivel 19. Nice. Y recibí agua bendita. Rusos Hans, luchaste bien contra ese Kraken. Fí, fí, ¿Te fijaste cuánto te dio de dinero? 5200. Recuperé lo que perdí. Aunque okay, hemos perdido otro remero. Tengo que revisar el, el casco. Busca a alguien para remar. Jejeje, je, je. entonces ¿quién será el cuarto? Bueno chicos, de estos seis que quedan, ¿quién, les cae, quién le cae mal a ustedes? ¿Por qué ese torno está desnudo? Porque si no me censuraría Twitch. Uh -huh. Recordemos que juego para niños. Exacto, aparte Golden Sun era un juego para, para, para jovenzuelos. No para gente horny como vos. Mmm, papas. Um. Richie, da bueno, igual cuánto saques un palo y piques a Gabito, no va a resucitar. De hecho, lo más posible es que, es que el palo, palo se lo chague Gabito. Mhm. Uh -huh. Y si no, Gabito usará un palo y corromperá a su amigo Oscar. Ya saben, lo de siempre. Ah, ah, perdón señora, no quería, no quería hablar con usted. Bueno, Gabito revivió cuando le picaron con el palo. Hmm. Yo digo de que seamos este equitativos, usted chica. Sí, tú vas a remar. ¿Qué? No me lo puedo creer. Eres malo, es monstruo. No me olvidaré de esto. Cállese, señora. <ríe> Vengas a remar. ¿A qué igualdad de género? ¿Oh, ¿Has vuelto? ¿Has traído a alguien contigo? Bueno, tendrás que remar para nosotros. Muy bien, ocupa su lugar. <ríe> Como ya dijo una rubia precoz una vez. Son todo morros. ¿Qué pasa, Dani? Ay. ¿Estás bien? No dijo lo que dijo una dubia pecos una vez y siempre le dije que se tiñe. Ay, Dios. ¿Qué? Aquí hay igualdad. Aquí las chicas también reman. Aquí nadie se queda sin remar. Panduk me, me tocó. ¡Arca! Ah, es verdad. Panduk le agarró las nalgas a Gabito. ¡Tierra la vista! ¿Eh? ¡Veo tierra! Parece que lo conseguimos. ¡Eh! ¡Por fin cruzamos el mar! ¡Let's go! Oh, ¡Hemos conseguido al fin! ¡Tenemos suerte al estar con vida después de tanto! Oh, ¡Los dos pasajeros ya han desembarcado! ¡Ni siquiera se han despedido! ¡Sacre blue! Ya, ¡Ya no tenemos que remar! ¡Oh, calibio! Remar fue más divertido de lo que esperaba. Me siento en forma. La, la, única, que se lo... la única que se divirtió fue la chica del final. Baja me plane. Ay, qué divertido. Quiero hacerlo de nuevo. O sea, los hombres ahí en plan de... Oh, y ella está como en plan... Ah, me gustó otra vez, otra vez. Oh, oh, otra vez, otra vez. Gracias por toda tu colaboración. Tus esfuerzos han llevado a ese barco a la orilla. Te doy las gracias de nuevo. Rápido, corre, el coloso ya ha empezado en Tolby. Está mejor que vosotros también vayas a Tolby. Ok, adiós señores. Muelle de Tolby. Let's go. Ajá, ja, ja, hay algo en esta caja. 35 monedas. Tengo el poder de revelar para ver cosas que no pueden ver los simples humanos. Eh, pues rendirse ante las adversidades del océano. ¿Ah? La ruta de la ciudad fue bloqueada, así que pensé que mis padres vendrían en barco. 
Aunque no los veo por ningún lado. ¿Qué dices? ¿Que tienes un mensaje para mí de mis padres? Uh -huh. Vaya, ¿no pudieron porque los pasajes eran muy caros? Gracias por decírmelo. Los padres murieron en realidad. Los turistas pasan no. un poco molestos. Es que se marearon. Eh... Sí. Es más su buen karma, pero ese monstruo le dio una buena movista. <risa> ¿Qué pasa? Que por ahí hay caja que sí que se puede mover. ¿Caja? ¿Dónde? 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 ¡Ah, ¡A tu izquierda! Caja. Oh, ulala, uh, ya sé lo que tengo que hacer. Muévete, caja. Muévete de nuevo. Y tú muévete también una vez. ¡Let's go! Soy buenísimo ya. Ya me la sé manejar con esto. Jue, jue. ¿Qué hay aquí? Esta es la posada, ¿no? ¡Ah! No, no, para eso es el, el puerto. Oh, vaya. Bueno, señores, eh, su casa se quedará sola y a la merced de los ladrones. No quiero decirles nada, viejitos, pero creo que deben de haberlo pensado dos veces antes de abandonar todo para... ¡Maldita sea! Las cajas se me movieron. ¡Quítese, señor! Tengo el poder del fast forward, al menos. Ir para velocidad turbo nitro, me llamaban. Boing, boing. ¡Eh, cofre! ¡Eh, una poción toda rancia que ya ni me sirve para este punto! Pero, hey, let's go. Ahora es cuando Adán y Las me... pociones son el objeto que más cuida en este juego. Ah. Bueno, como decía, las pociones son muy útiles en este juego, gente. Son lo mejorcito de lo mejor, un corazoncito para las pociones. A, a, aquí no es como el NPC normal, que solamente existen pociones, un chapaceón y demás. Aquí solamente están las pociones. Ok, ok. ¿Qué pasa, gente? Uh, Entra en Torby para curarte y, y salte porque vamos a hacer cosas. ¿Ah? Ah, ¿de cuál que te dije que la moneda, suerte y todo eso se ocupaban para algo? Pues para esto. Tengo medalla suerte, ¿lo uso? Sí. Tienes que apuntar. Ah. A ver qué te dieron. Oh, un escudo de tierra, let's go. <coughs> Bueno, Gástate eh... de todas y en total, como no puedes guardar normal, no te sirve de nada guardártelos. ¿Y cómo apunto? Eh... Creo que en este no se puede apuntar todavía. Espada asesina. Gracias. Una poción. Ahí te salió una. Oh, y un hacha flameante, mamma mía. Ahora le viste el. A ver, los objetos que. Arca. Eh, cuando llegan las mejores pociones, Dani saca el arma y apunta arca. Estas son las mejores pociones. <ríe> a ver, el escudo, ¿a quién se lo puedo dar? A ver. Eh, a, a, a Han o a Gareth. Sí, yo creo que Han se ocupa un poco de defensa porque yo veo a, a Gareth bastante gordo. No sé. Dárselo. Eh, quiero equipármelo, por favor. Ok, y ahora el hacha flameante se la voy a dar este a... A este. Y tú, la espada asesina, se la vas a dar a... A Hans, por favor. Sí, equípate. Y ahora el escudo también, dragón. También se la puede dar a Iván. Iván no lo necesita, yo sí. No me contradiga. 
<risa> que, me, que me pongo agresivo. <risa> eh, ahora, ve, ahora vende todas las armas que no ocupes. Y armadura. A ver. Uh, esto tiene pinta de dado. Y no me, no me fío de los dados. Me voy a ir a la posada. Ah, en este, sino en uno de estos, era para los, los tickets. ¿En serio? Sí, que te daban camisa y bota y cosas así que se, te lo puedes equipar. Porque, <ríe> curiosamente, los personajes no llevan ninguna camisa equipada. ¡Eh! Ahí hay un jean. A ver. Es ese. A ver. Ya, acá, dependiendo de la cantidad de... Esto es una máquina de gacha normal. Lo que tienes que tirar son por botas y por vestimenta. ¿Eh? Enhorabuena. Ganaste un frasco. Ah, gracias. A ver, vamos a hacerlo tienes bien. Ir... Tienes, tienes que ir por, o por eh, ropa o por... O por eh, los zapatos. Ah, y las lunas son muy chiquitas. Bueno, ahí tienes dos lunas, márcalas. ¿Marco las dos lunas? Uh -huh. Y ahí eliges si que conseguir una camiseta o unos zapatos. Si está oscuro no se mueve. ¿Qué estás haciendo? ¡No entiendo este juego! Acá, cuando los botones te oscuro, no se mueve esa, esa, ese coso. Cuando están claritos, es porque se van a mover. Deja la luna, el que tiene la luna en medio, en oscuro. ¿Ah? ¡Ay, Dios! Lo, lo oscuro no se mueve, ¿verdad? Sí. Ok. Acá, ¿por qué le diste? Tenía dos... Menos... Acá, no le des. Tiene... Tienes diez, diez camisas marcadas. Sí. Sí, let's go. No me estoy enterando de nada. Acá es hacer la gallita, dependiendo de cuántos tickets gaste, te va, vas a saber cuántas galletas puede, puedes hacer. De ahí tienes okay. que hacer un 5 en línea. A ver, 5 en línea. Ajá. Las lunas son comodines. Entonces la luna las mato. La luna, deja, no, no las hagas que se muevan. Tienes que conseguir o camiseta o botas que son lo interesante de conseguir en este minijuego. Ah. Y de, los, los que están en negro son los únicos que se pueden mover. Gané un elixir. Eje. Oh no, flashback de Pokémon. Sí, sí, güey. ¡Vamos allá! ¡Uh! Acá, que consigas eso, que te dan velocidad, las camisas. Acá, marca las, marca las tres lunas. ¿Cómo que tres lunas? Habían tres lunas en línea. <risa> marca la, la camiseta, la quinta camiseta y las dos lunas, dos lunas que están en el medio. Ok. Ah, las dos lunas que están en el medio. ¿Así? Uh -huh. Eso me recuerda sí. a, a alguien que se puso a jugar. Ahora tira la palanca. ¿Por qué quieres que gire la palanca, Kronk? Para que te salgan eh, una fila de cinco camisetas. Ah. 
O sea, marca la luna que no está marcada y tiene la palanca. Jackpot. I want something. Enhorabuena. Camiseta de seda. Eh, hey, let's Equipala. go. A ver. Esa no me la puedo poner yo. Ah, oh, pero no, es para la chica. Sí. Listo, mía tiene ahora equipa una camiseta. Ahora voy por las botas, ¿no? Si quieres. Bueno, Igual aquí estoy. pueden salir las. Pa... Confía, Dani. Y gasta un ticket confía. nomás. Confía, Dani, confía. Me van a salir no las gastes botas. todos los tickets de una. Que casi nunca vas a hacer diagonales. Me cago en todo. Ah. Ups. Me gastaré todos mis tickets si es necesario. Ahí está, sea, Danito, es tu culpa. No me culpa que he gastado un montón de tickets a la tonta y a las locas. ¡Sí! ¡En tu cara, Dani! ¡Botas forradas! ¡Aleluya! Uh. Oh, Dani dijo camiseta, yo escuché galletas. Andy, ¿estás bien? Andy, ¿comiste? Yo creo que... Yo creo que Iván está un poco necesitado de defensa. Eh. Listo. Listo, ya me gasté todos los tickets que podía. Yo quiero ese jean, ¿cómo llego a ese jean? Abajito, hay agua. Lo acabo de ver. No llego. No llego, Dani, estoy muy lejos. Espera, ¿cómo es este jean? Espera, déjame verlo. En Tolvin. A ver si uso congelar desde acá arriba. No llego. <risa> Eh, ya eh, es, Tiene que Salir A, Abajito de esa ladera hay una planta Tiene que salir de las Baja. Ah, ya la vi Quítense, niños Ah, ¿dónde estoy? Eh, tienda de armas, let's go A ver, dígame qué me ofrece, señor Uh, algo que dice angelical. Es un bastón. Sí. Hmm. E ese es para mía. Pero le da más ataque a Lena, ¿no? Es que creo que, creo que mía tiene la varita de hielo que da mejor que el. Que el psiqui bastón. Ella tiene la varita de hielo, ya te voy avisando. Sí, por eso aquí pásela. A mía. Ah. Y avisa si, a... si la varita de hielo le sirve a. Vale. <risa> eh, no, no quiero que me. No quiero que me. Que me, me pinche robe mis cosas, señor. A ver. Objetos. La varita de hielo se la daremos a. Ah, pues sí, le da. Le da más potencia al enano. El hecho de que me provoque galletas es mera coincidencia. Andy. Voy a, ve voy a vender todo lo que no vas a todo el equipamiento que no ocupas. Bueno. Adiós, Claymore. Fuiste una buena espada. Adiós, este gran hacha. Fuiste también una gran hacha. Y tú también, guan guantes culeros. 
Sai Bastón, fuiste bastante útil durante mucho tiempo, pero ya no te necesito más. Mía, adiós escoba de bruja. <risa> ¿Por qué tiene la escoba de bruja? Y también este... Eh... Ank bendito, porque tengo un ank angelical que es mucho mejor. Arca, ¿desde cuánto que no vendías armas? Eh, creo que nunca vendí las armas de los otros personajes, solamente me centré en vender la de, la de los principales, ¿sabes? De, de, de Hans y del otro. <risa> Ups. Ay, madre mía. Ah, es verdad, la defensa, la defensa, la defensa. ¡Johnny, no! Solamente me vende el traje chino. Hmm. Defensa. Coraza, eso me da más defensa. Sí. Le visa todo. Le da más defensa a, a, a Hans. A Gadet. Gadet, perdón. A ver, le visa el resto. A Gadet le da. Uy. No, no son muy, son muy mierdas. Hmm. El traje plateado le sube la defensa al pequeñín. Uh -huh. ¿Qué It... pasa? No, no espera. Eh, de visa antes el 8. Me cago en ti, Dani. Me dices, cómpraselo. Y luego me dices, no, espérate a ver el otro. Ya lo compré. Ah. Es que me acordé de que esto. No, el chaleco es más mierda. <risa> Por eso. Nah, ya tengo un coso. Eh, brazal pesado. Le pudiste haber campeado el escudo a Gareth. No, es que se quede con el escudo dragón. ¿Por qué? Porque quiero. Porque le voy a comprar algo que cuando acabe de conseguir algo bueno. <risa> recientemente. Arca, ese escudo no es bueno. No, no, no. Es bueno. Es bueno. Deja de juzgar Deja el de escudo de, 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 de Gareth, maldita sea. ¿La juzgo y qué? Ah, sí. Y yo, yo, yo golpeo al gato, slap. Y así es como Arca fue detenido por... por ¿Cómo por... era? ¿Peta? No, no, no. Los de, los de Peta hacen un peor trabajo sacrificando a los animalitos. Uh -huh. Se escucha un sonido raro de fondo Pero no, creo que solamente Fui yo Ay, Bueno, hemos estado perdiendo mucho tiempo Aquí en, 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 en comprar items Malita sea Dani, ¿por qué me dejas comprar items? Porque si no te vas bien equipado Y te me quejas eh, Voy a la entrada del pueblo Ok, vamos a la entrada del pueblo La que esté en la entrada uh -huh. Ajá, ja, ja, puedo irme por el ladito. Esa a mí me iba a decir. A ver, ocupo. ocupo lluvia. No. Ah, ¿qué entonces ocupaba aquí? Eh, equipale. Tiene que tener un eh, um, Hunt o un Jin de, de Marte o agarre un Jin de Venus. Ah, uh, what? Necesita planta. Ah. Y la única forma de tener planta es cambiando jeans. Ok, ¿cómo me dijiste que tenía que hacerlo? Ven un mamarte. Pero, ¿cuál de ellos exactamente? <risa> Cualquiera, que uno de... Que un Adectus de Venus tenga un jean de Marte, un Adectus de Marte tenga un jean de Venus. Nomás que tienen que estar los dos. ¿Algo así? Arca, dije Venus y Marte. Ah, ah. 
Venus y Marte. A ver, tú eres Marte. Tú eres Júpiter. Ah, va, va. va. Ah, aquí está planta, let's go. Ay, qué listo que soy. Ah, slapeado. Eh, ¿Por qué la única chica de tu grupo tenía la escoba? Bueno, creo que no es la única, pero me entiendes. Pinche Andy. Bueno, ya puedo regresarme mi. Es única. Y tenía la escoba porque decía escoba de bruja. De bruja. ¿Por qué usé lluvia? Ajá. Soy tonto. Ocupaba usar congelación. Listo. Y ahora. ¡Córrele! Wey, no, no con... vas a hacer que le dé algo a Dani. Ya le está dando. No es broma. Estaba nada. Hola, cosito. Oh, ascua. Let's go. Yeah. Si le doy ascua. Oh, gana algo. Gana, defen gana defender, proteger y mermar. Y aún por encima le sube bastante las estadísticas al pinche gar. Eh, eh, Eso tú ya lo tenías. No, asco no, acabo de, de conseguirlo ahorita. Sí, pero defender todo eso ya lo tenías. Ah, maldita sea. Es que tenía fragua sin asignar. Ah, se está recuperando. <risa> ya, okay. ahora espera, déjame revisar. ¿Qué? Granizo. Ya. Ahora tienes que salir de Tolvin. ¿Por qué? ¿Se acaba de llegar? Porque vamos a buscar un jean que está en esta zona. Ah, desbloqueado. Que... Oh. Sí. Te me ha desbloqueado algo de que... Twitch. ¿Ah? Me acaba de desbloquear mejores pagos por anuncios. Un programa de incentivo de anuncios publicitarios ¿Ah? mejorado. Un programa de incentivos de anuncios publicitarios mejorado. Empecemos. Ah. Bueno, chicos, ya saben que ¿Eh? toca canjear este para anuncio. Oh, me acabo de cuenta que Andy perdió ya la suscripción. F Andy. ¿Ah? Eso porque ya chicos pueden hacer que Andy se como un anuncio. Acá. Canjea, coloca el anuncio. Yo lo voy a canjear tan pronto como lo pillé, pero coloca el anuncio. Ok. Anuncio patrocinado Acá. por parte de Dani para Andy con todo su amor y cariño. Lo más seguro que me caiga a mí. Uh. Ok, ¿para dónde tengo que ir? Hacia la izquierda. Ok, vamos para la izquierda. ¡Let's go! Uh -huh. ¿Para arriba o...? Bueno, no puedo ir más para la izquierda. Tengo que subir. Sí. Tiene que ir por puente y siempre yendo hacia la izquierda. Ok. Ostras, un gnomo que tiene que bajar. Tiene que llegar a una zona como la imagen que te mandé. Como la imagen que me mandaste. Sí. ¿Por dónde? Izquierda siempre. Ay, uh, algo ahí vi like. Ok, Arca, ahora debes conseguir la camisa del poder para pasarte el juego. Arca, ¿es de algodón o lana? Habían camisa de algodón, de hecho. A ver, estoy viendo la imagen. La tengo aquí en mi pie. Siempre sí. a la izquierda. Siempre a la izquierda. Estoy viendo uh -huh. el puente. Estoy justo, justo donde me marcas, que es aquí. Ya, ahí busca combate. Ah, me salió el Jean Mercurio la primera. <risa> Excuse me, ¿Qué ¿cómo es que ocho anuncios? ¿No era su? Es que justamente se te acabó la no. suscripción, güey. ¡Se te acabó! Güey. <risa> Funcionó. Güey, te cayó la, la Arca, justicia. Arca, de guardar. Ya guardé. Oh, yeah. <ríe> Pobrecito Pague <ríe> Lo siento güey este. 
Voy 5 de 8. <risa> Me anuncio de Genshin. No. Vamos, Andy. Ay, que que no se está escuchando. No, no nos está escuchando porque está comiéndose 20.000 anuncios. Ay, de pe... Ay. ¡Eh, le gané! Ven a mí, pequeño. Que luego cuando termines canjeo yo el coso de anuncios. <risa> Para que se coma más. ¡Eh, granizo! Ahora... A ver... Me sube la vida, poquito el ataque también y la suerte. Vale. F, Andy. Andy, te falta Ahora, suscribirte. Yo. Ahora para dónde me regreso, ¿no? Me imagino. Ya, ahora de Tolvin tienes que ir arriba y a la derecha. Para rodear el lago y llegar por al pueblo al, al muelle aquel para conseguir el jean que no podías. Un anuncio de League of Legends me dice, consíguete un trabajo holgazán. El bello. Ah, hola, güey, ya te veo. Hola, güey. Me fui por un momento y Andy, regreso. Es que no tenías anuncio. Andy, es que se te acabó la suscripción justamente hace un momento y yo te estaba en plan, güey, se te acabó la suscripción. Y tú estabas, este, no sé, ocupado con algo y no te diste de cuenta. Ok, estoy de regreso aquí. ¿Ahora para dónde? Ahora, ahora, eh, de Tolvin, pues puentecito, chavés. Derecha ah. siempre, para llegar okay. al muelle anterior. Ok, ok, vámonos para la derecha. Wey. ¿Qué pasa, wey? ¿Por qué parece vaca? No, no tengo. Oh. oh no, pobre Andy. Pobre Andy sin suscripción. Y sin money. Ahora es un simple mortal. Ahora, ahora tenemos este pinche. La pobreza ha llegado a todos. Güey, aunque pongas este los iconitos no, no cargan porque no eres suscriptor. I'm sorry. Arcapuntos. Usa arcapuntos. ¿Ustedes ven mis emotes? No. No se ven, Andy, se ven como simples cosas, lamentablemente. No, es que no pillo todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Eh, que usa arcapuntos para desbloquear la cosa, ¿no? De. De, les, de los. De sí. los cositos. Ahora Andy va a decir, no, eso es cochino, ¿por qué? Sí, pero Andy, ¿te acuerdas que se quedó pobre? Pobre Johnny. Ahora sí puedo decir literalmente pobre Johnny. <risa> Qué chistosa la vida. Eh, ahí está el... la ciudad. Ajá, culero, te atrapé. Ajá. Eh, Humus se ha unido al equipo. Humus. Humus. Eh, de maestro voy a pasar a Lord. Ah, me gusta Ajá. ese nombre. Mis PP siguen siendo lamentables, pero hey, voy a tener una vida decente ahora sí. Let's go. Retiene al enemigo con la gravedad. Eso suena como que voy a agarrar al enemigo y lo voy a pinche estrangular. Ahora sí puedo regresar no, a la eso, ciudad. Eso creo que sí, eso creo que debería de tener un personaje. A ver, déjame dejarlo bien. Gravedad suele no quitar. El ataque de gravedad no es como esos ataques que suele quitar un porcentaje de vida en específico. No, aquí, no, aquí dice con el poder de gravedad que sí que lo ralentiza. Ah, ralentizar enemigos no ver, es divertido. La pirata. Ah. No estoy viendo, esto es en la última ciudad. Bueno, ahí vemos a nuestro querido amigo Andy usando este es último, usando último. arcapuntos para desbloquear aunque sea el gatito happy. Ah, no, para el gatito happy era de, de usuario. El mundo me dice... ¿Qué te dice el mundo, güey? ¿Qué es esta realidad? 
Por algún motivo estamos en una realidad Eso. donde Andy se quedó pobre. No estás suscrito, pero te contaremos como si aún lo estuvieras. <risa> A lo mejor recargando la página, güey, se te soluciona el problema. Por poner un ejemplo, no, no lo sé. A lo mejor solo yo soy, yo estoy demente. Me gustaría curarme ahora sí en la posada, por Dios, que ya me cansé de que no me quieran curar en la posada, conche su madre. De la pasada. ¡No! ¡Ah, culero! Voy a ir a la zona del dadito a gastarme mi dinero en más cosas. Eh, vale, no. mi suerte. ¡Tengo dados! Uh, pero yo tengo el poder de, 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 de del, del tiempo. Uh... Acá no Acá sigamos con la historia Espérate, estoy jugando con los dados No ves que estoy ganando más de lo que pierdo, creo Acá que estoy ganando no hagas un Andy No, estoy perdiendo mi, mi dinero. Yo puedo ganarme algo. Arca, no hagas un Andy. Bueno, ya no haré el Andy. <coughs> No puedes usar los emotes porque no estás suscrito. No puedes gastar, pagar puntos por emotes dumb donde estás suscrito. Úsalo gratis. Andy, ¿has intentado recargar tu página? Sí. Arca, ve a la... ¿A dónde? Ve al norte. De vale, la ciudad. Entrada del coliseo. Están mm. los pinches tipos estos culos. ¿Sabes lo que es el adivina el favorito? Ok. Uy, cuánta gente hay aquí, ¿no? Sí, no vas a poder entrar, chica. Uh, ¿Y yo cómo me cuelo aquí? Ese es el coliseo, tú tienes que buscar el palacio. Uh -huh. ¿Qué tal la izquierda? La izquierda. ¿Y cómo llego a la izquierda? Múltiples veces. Dani, los árboles no me dejan pasar. Devisa por, la pa por, el, por el sencho. No puedo, hay gente. Ah, ah. Arca, no, por ese sencho, por el sencho, sencho, sencho. ¡Baja la escalera! Ah. Por el norte, por la izquierda dices... Ah, ya, ya llegué. Eh, ¿Has visto a alguien que se parezca a este? Eh, ¿Me suena haberlo visto? No. No. Ni idea quién sea. ¿Dónde está eh, Baby? Baby. Baby. No parece que estemos aquí. Baby. No iremos por aquí. Baby. Arca. ¿Qué te dije? ¿Molestar al gato? No. Palacio de bebé. Tío de Baby. Ok, veamos qué me ofrecen. ¿Puedo entrar? Ah, mira, entré como Pedro sí. por mi casa. <risa> eh, no. Son un poco ineficientes, señor. Supongo que tengo que explorar el, el palacio, ¿no? 
Vaya. Después de eso, tiene que salir del pueblo. Ah, y encontraste la zona donde te tienes que curar. Estoy cansado. Bueno, para eso ya valió. No creí que fuéramos a encontrar sitio para dormir, qué alivio. Descansaremos para mañana. Buenas noches. Buenas noches. Que descanséis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, Hans. Los espero otro día duro de trabajo. Y ahora me dijiste que fuera... Y aquí al norte una cuevita. A una cueva. Uh -huh. ah. Pobre tipo, tiene indigestión. Bueno, al menos lo intentó. <risa> Eh, aquí hay algo, ¿puedo moverlo? No. Dijiste que al norte hay una cuevita, ¿no? Uh -huh. Saliendo de la, de, la, de la ciudad. Saliendo de la ciudad, ok, ok. Vámonos fuera de la ciudad de nuevo. Uh -huh. Bueno, chicos, ¿qué opinan del terrible destino de Andy? Yo creo que el destino fue demasiado cruel con él y, y no le deja ser feliz ahorita mismo. ¿Tú qué opinas, gato? Que no me sorprende. Es Sandy. La desfortuna le persigue a donde sea que él vaya. Uh -huh. Supongo que tengo que ir por ahí arribita, por donde está ese puentecito de ahí arribita. Sí. Sí, tienes que entrar, buscar una cueva allá abajo. Llamada como... Cueva de Altamilla. Eh, nivel 20, let's go. Me estoy volviendo más stronga. Oh, veo la cueva. Hola, amiga cueva. Ah, la concha de su madre. Un... Un gnomo mago me vino a tocar la moral en el último segundo. Tiles. Cállate. Eh, señorita Cato, cállate. Tilo. ¿Alguna vez te viste Sonic Zombie? Mm -mm. Es muy buena serie, deberías de verla. Está por YouTube. Eh, le viso mi lista de series que tengo que pendiente y que no, no he ni empezado. Sonó como un borracho. ¿Cueva de, de qué? Altamilla. Altamilla. Sonó como un borracho, Dani. ¿Qué se tomó? ¿Mi? Dani, ¿estás borracho? No, mis lágrimas. ¿Y por qué lloras, pequeñín? Me hiciste sufrir con lo de la... ¿Con lo de qué? Con lo de la caja esa, la... La traga pedos. Lo de los tickets. Ah, vale, 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 vale. Pero al final conseguí lo que necesitaba, así que no se queje. Arca, voy a conseguir muchas camisas. Ah. Ostra, un golem. A ver, Dani, es que, es que no me tienes paciencia. Calla, calla intento de chavo. <risa> Como era el otro. Gato. ¿Ah? Parece gato. Perdón, estaba imitando a Kiko. Hostia, aquí está todo bien pinche oscuro. Sí. ¡Uh, cofre! ¡Ah, el cofre no es una mentira! ¿Cuándo voy a aprender que todo, lo, todo cofre que yo vea por ahí inocente es una mentira? Bueno, los mimiques ya no tienen tanta vida en realidad. 
O sea, debió meter algo de los pies. Lo sé, pero igualmente me molesta que me, que me mientan los cofres. Ah, ya que voy a hacer una simple plegaria solamente para curar a Gareth que está mal herido. Y por mal herido me refiero a que le habrán quitado un poco de vida igualmente. Sí, lo sí, lo vi. Toma Gareth, tus puntos de vida están al máximo. Voy a usar proteger con Gareth para que se vuelva medio de, medio sub, por supongo. Ay, peguen al pinche cofre culero, igualmente nos lo vamos a cargar. A básicos me lo voy a chingar. Pong. Bueno, no, tú usas una plegaria en ti misma mía que te me estás muriendo. ¡Eh! Paralicé al mimo. Y murió. Jeje. Y alguien subió al nivel 20, no me fijé quién fue. Te lo digo a ti, Eh, mía, decía que le digo. Ah, vale. Thank you por informarme. Ok, más enemigos a los cuales asesinar. Voy yo, voy yo, voy yo. Me gusta que ahora la espada, la pinche arma de... De pinche Hans, este, puede instamatar, ¿sabes? ¿Qué quién instamatea? Vamos a usar una Creo que lo que hace... Yo creo que lo que hace es que tiene muchísimo daño ese ataque, sí. No, 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 es que lo instamata, es como que le chupa el alma, ¿sabes? Se lo jala al reino del terror. Es como que de repente le dice, te voy a mostrar lo que es el verdadero dolor y sufrimiento y es como levantar al pobre cosito y decirle, bueno, te toca visitar no, el reino acá de No, no, no instamatea, hace muchísimo daño nomás. Eh, aquí hay algo. ¿Revelar, tal vez? ¿Puedes, ¿Puedes verme? Hostia, un ser invisible. Ahí hay alguien. Está envuelto por una luz sinérgica. ¿Quién será? ¿Sabéis lo que es la sinergia y podéis verme? Eh, sí. Venga, señor, no se oculte, muéstrese. Aunque quisiera mostrarme cómo podéis ver, no puedo moverme. ¿Qué quieres decir con que podéis ver si es invisible? Ah, oh, es cierto. Dice que no puede mover, no se puede mover. ¿Qué le ocurrió? Oh, sí, se me acabó la medicina y me desmayé aquí. ¿Medicina? ¿Qué tipo de medicina exactamente? No lo comprenderás, aunque intentara explicarlo. <risa> Parece que le duele mucho. Su vida depende de esa medicina, ¿no? Sí, ¿puedes hacerme un pequeño favor? ¿Un favor? ¿Cuál? Me gustaría que me trajerais mi medicina. ¿Traerla? ¿De dónde? De las profundidades de la cueva. ¿Es que hay una botica ahí adentro? Graciosillo, ¿eh? Os tengo que decir cómo encontrarlo. ¿Puedes hacerme el favor? No. <risa> Digo, sí, seamos los buenos protagonistas. Eso es de broma, Hans, pero ni siquiera hemos visto quién es. Dijo que no se podía mover aunque quisiera, ¿verdad? Está en problemas, lo natural es que ayudemos. Estoy de acuerdo con Iván, quien quiera que sea necesita nuestra ayuda. Bien, vale, debemos ayudar al necesitado. ¿Mejor ahora? Sí, Hans, cállate. Slap. ¿Me lo traeréis entonces? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir la medicina? Primero debéis entraros en la cueva. Encontraréis cinco rocas sobresaliendo del suelo. Girar las rocas de la izquierda y la de la derecha. Cuando giréis las rocas en el orden correcto aparecerán cinco luces de colores. Tranquilo, que estoy... esto me lo sé. Es media de sal, pero sé cómo funciona ese puzzle. Vale, vale. Tenemos suerte de que está Dani con nosotros. ¿Luces de colores? ¿No es un poco raro? ¿Sí? Pues así es, las luces aparecerán en la pared. Abri habrá cinco colores, azul, verde, blanco, amarillo y rojo. Gira las piedras de acuerdo a los colores. De acuerdo, girar las piedras de acuerdo con el color de la luz. La luz azul corresponde a la roca más a la izquierda. En este orden las otras rocas son la verde, la blanca, la amarilla y la roja. 
Cuando Por eso está la... de velar. Vale. Cuando veis la luz, gira la roca correspondiente. Así que la, la izquierda, de izquierda a derecha son azul, verde, blanca, amarilla y roja. Correcto, si lo hacéis bien se abrirá una puerta secreta. ¿Una puerta? ¿En lo más profundo de la cueva? ¿Y quién la puso ahí? Una civilización antigua desapareció hace mucho. <risa> ¡Oh, Dios, prisa! Parece que está sufriendo mucho. Será mejor que encontremos esa cueva, Hans. Seamos los buenos, supongo. Ayudemos al señor que se está muriendo. ¡Ah! ¡Cacá! ¿Sí? ¡Cacá! ¡Cacá! ¿Qué pasó? ¡Cacá! ¡La batería! ¡La batería! ¡Ah! 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 Perdón, me alteré y no estoy escuchando a Dani porque se me cayeron los cascos. <risa> Listo, yo sí le escucho. Sí, ya sé que me escucho. Ya sí, Dani, ya, ya te escucho. <risa> ¡Espera! La medicina está sobre una mesa detrás de la puerta. Ok. Me, que me robe la medicina y no salve el viejito, de acuerdo. Ah, no, espérate, eso, eso no sería muy, muy protagonista de mi parte, ¿verdad? Sí. Gárgola de barro. Pero ¿por qué tengo que ayudarle, eh? No quiero ayudar a ese no señor. Es eh, porque no va a dar el objeto para poder ir a Lumpa. Ah, vale. Solo porque es importante lo salvaré, si no dejaría que se, se pudriera en Ajá. la caverna. ¿De, de acuerdo que nadie podía colarse a Lumpa? Sí. Nadie, que, pe, nadie porque podían ser fácilmente vistos. Ah, que okay, ya entiendo a lo que te refieres, gato. Uh -huh. Eres un gato muy astuto. Yo digo que cocinemos a Dani para, para, para tener su sabiduría. Acá no empecemos. <ríe> Me empezar con qué. No empecemos. ¿O quieres que te vuelva a llegar una cuenta de psicólogo? No, 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 cuentas de psicólogo son, son malas. Yeah. <ríe> Me encantan los pinches golpes críticos aquí para no... Eh, subí a nivel 20 con Gareth, creo. Ay, está tan bajo de nivel. <ríe> Espérate, hay un cofre. Llegaré por el otro lado. Que no fui. Sí, es por el otro lado. Vale, voy primero por el cofre. Algo me hizo daño y siento que fue el no asqueroso ese. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Ya por la parte de abajo. Ay, no me acuerdo cómo era para llegar a ese cofre. Combate rápido. Ah, eso es que hay que le den al cofre, adiós. ¡Eh! Hey, aquí hay luz, let's go. ¿Ah? Y hay fuego. Uy, esto tiene pinta de, de puzzle muy intenso. Ah, no es tan complicado. Ey, no le subas la defensa al coso asqueroso que tienes al lado. Bueno, murió el cosito. Eh, ahí hay un jean. Uh -huh. Hmm. Siento que debo hacer algo con esto. El de abajo. Ah, pues la cagué. Je, 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 je. Vamos Ay, a Ay, arca. Tal igual va a echar. <ríe> 
Oops. Oops, I did it again. <risa> es que ese sino que más había dos pu... No, de hecho no había dos pu, no se podía. Bueno, no importa. A ver, te empujo este. Y luego me imagino que empujaré este más chiquito. No, el chiquito no me deja empujarlo. Empujaré supongo que el de acá. El de abajo. Uh -huh. Y ahora vendré por este lado y empujaré esta estatua por acá porque puedo y quiero. Ahora empujo esto en plan muévete cosa culera. Eh... Oh, creo que ya sé qué tengo que hacer. Ahora sí tengo que congelar eh. esto. Uh -huh. Y me tiro por acá. Oh, no, ¿Para cuándo el capítulo Narca, Golden no. Arca no! ¡Hostia! ¿Qué es eso? Perro asesino. Donde solo te pasa, te la pasas apostando. ¿Quién es que apueste, pinche Andy culero? Hmm. I can see a problem here. No, lo estaba haciendo bien. Y no importa cuánto tiempo avance el, el pinche hielo culero ese no se desintegra. Ya vi, ya, ya vi que hay que hacer. Ya, sal. ¿Qué hay que hacer? Lo que no he hecho yo. Sí. An antes de tirar el, el pilar ese que está en vertical para que vuelva a su punto original, tiene que congelarlo. Eh, primero que nada empujo este para allá en plan vete a la verga. Uh -huh. sí. Y ahora esto lo empujo para arriba. ¿no? El de abajo. Sí, el de abajo para arriba. Ok. ¿Y ahora? Ahora conge congela el charco. ¿Tengo que congelarlo ahorita ¿Ahora? ya? Sí. Ok. ¿Mm? Ok, voy a ello. ¿Sí? No se congeló el charco. El charco se rehusó a congelar. Porque apuntate mal, está, apun está, está apuntando a la diagonal. Listo. Y ahora me imagino que empujo esto. Sí. Para usted, ¿qué es más okay. fluffy? ¿Un lobo o un zorro? Mm. Creo que tengo que optar por... Por este... Oiga, ve a... Oiga, tía, el que está bajito de todo. ¿Cuál? Ese tira hacia abajo. ¿Cuál? Hay un pilar que puede, ser, que puede pasar por detrás. Puede pasar por detrás. Uh -huh. Hay uno que tú pensaste que es un coso para tirar, pero es un pilar puesto. Puedes caminar por detrás. Ah, este de aquí. Le estoy dando un embole al Dani. No, el otro. Ah, este. Acá, no están los dos arriba. Ah, vale, vale. Lo Al lo ladito sabe. hay un pilar que puedes caminar. Pilar que puedes caminar. Puedes caminar. <risa> Arca, el pilar que está a la izquierda. Ah. ¿Cuál izquierda? ¿De qué me Va. habla? Es en los dos cilindros, en la parte de abajo. Ok. Hay un pilar a la izquierda. Ah. Oh. Ahora baja. Ahora tiras hacia abajo. Oh my god. Yo cómo iba a saber que eso funcionaba así. Espérate, esto es cueva, por ende me va a pegar, ¿no? Sí. Ok. Debería. 
Yo te pegaría. Quiero ver la invocación de los que me faltan. No te falta ninguno. Es, es máximo cuatro. ¿Cómo que Falta. máximo de cuatro? Son cuatro Jin máximo para invocar. No, yo quiero mi invocación de nivel. No. <ríe> Pensé que se podía más. Acá te dije, son cuatro la máxima. Me siento decepcionado ahora. Y digo los oros. Pregunto para ver si decía Fluffy a Gabito. Gabito, ¿qué Fluffy va a ser? Gabito está todo roñoso. No, pregunto. ¿Los oros son Fluffy o, o los lobos? Exacto, los lobos son Fluffy. No. Sí. Ah, no, no son fluffy. Son no. Más, son más fluffy que un cochino zorro con like Gabito. No, los lobos de, de hecho el pelaje de los lobos pero. Y van a subir al 20. Sí, me doy cuenta. Toma, te doy a nube. Y si te lo doy, te volverás en un brujo. Que te sube todas las estadísticas, Iván. De toda la suerte. Dani lea para Arca. Porque quiere que me lea. Para usted, ¿qué más Fluffy? ¿Un lobo o un solo? Un lobo. Más Fluffy los solo. No, yo para qué quiero un, un zorro. Yo quiero a, a Wolf. No te dice cuál quieres, sino cuál es más fluffy. Exacto, los lobos son más fluffy. Bola de fuego, eso va a doler. Ay, está. No hace mucho daño bola de fuego. Me quitó mucha vida a mí, me sentí intimidado. Lo de Dani se supone por. Lo de Dani se supone por el tiempo que usaba a Gabito como almohada. No. Dani, ¿hay algo que tengas que contarme? A... No, ya se están empezando más sus paranoias. Dani. Eh, no A ver, tendría sentido because... Yo también solo sé que los Los solos son más, Tienen pelaje más esponjoso que los Que los lobos De hecho mm. el pelaje de lobos Solía ser áspero ¿Has acariciado a algún lobo? ¿Cómo vas a acariciar un lobo? ¿Un, do un lobo domesticado Sé que existen, entrenados, no sé uh -huh. Acá no se puede. Se puede. Hay una probabilidad de que te arranque el brazo, pero igualmente podría. No, acá de hecho no se puede ni tener solo. Ryu, Arca, desde tu punto de vista, ¿cuál es más fluffy, Dani? Arca, tu punto de vista es malo, exacto. Mira cómo, cómo pinche Dani quiere, quiere anteponer su lógica ante la mía, el culero. Así que sí, Dani, los, los... ¡Ay, hay un cofre! Y no puedo agarrarlo. ¡Ah! Todo esto es culpa de Dani. No es mi culpa. Tú me deseaste la, Diu, la destrucción. Espera, Diu, tú, pregunta, tú preguntaste... Loba, nunca preguntaste si tú o Gavito quién era más... Más... Más esponjoso. Técnicamente es verdad, dijiste lobos o... Oh, lobo o zorro, ¿no? no mencionaste que eras tú o Gabito Porque si es entre tú Ajá, y Gabito no, si... no sabría qué decirte la verdad 
Eh, Ryu, yo creo que es Ryu. Entre Gavito, Gavito y Ryu, creo que es él. Yo también creo que es Ryu, la verdad, no te lo voy a negar ahí. Gavito no, Gavito no se ucha, eh, no, se, no se pone pantene porque su cabello lo vale. Esto huele a puzzle. No, eso no es un puzzle. Ah, vale, simplemente son cosas tiradas. Me parece sí. perfecto. A mí creo que te solicitan por teléfono. ¿Mm? No, 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 le estaba comentando a mi Loli que le estaban, le estaban este... Le sonó su telefónico. Pinches golem que me quitan pinche vida lamentable, pero igualmente es como, ah, los odio. Son super tanques. Wow, qué gran camino para volver a... Ah, no, espérate, si ese es el camino correcto. <ríe> Oh, llegué a las piedras. Uh... Ya es. Acá. Es. De de... Las dos de la derecha. A ver, voy a salir. Las dos de la derecha. Sí. Por los... La más derecha y después la segunda que está en la derecha. Así se va a activar el puzzle. Después, dependiendo del color que sale arriba. Ok. No veo que suceda nada. Eh, sin ocupar revelar. Y creo que solamente quedaste una. Tiré dos. A ver, voy a hacer porque se supone que son esas dos. A ver. A ver. Es. Pero. Es un Slowpoke puntiagudo. Eh, y lo que dijo de Dani usando a Gabito no fue como Ship, sino como Dani es un gato, usa a Gabita como un su colchón para verse imponente. Ah, ah, ya. Es el de más a la izquierda y el de más a la derecha. Ahora sí. Me ah. quedaba mal. Uh... Ya. Yeah. Me está marcando el amarillo. Ya, ahora ocupa de velar y gira la piedra de color amarillo. Ok. Arca, Andy me trauma. Cuando uno lame a Gabito tiene la contextura de las barbas que recién están creciendo y son bien puntiagudas. Ja, ja, ja. Gabito no sabía que se ya está aquí, qué coincidencia. Me puedes ver, abre la los espectadores. Rosa. Esta Ajá. de aquí. Espera, eh, yo quiero preguntar ¿Por qué Andy la, la mía a Gabito? No lo sé, siento que tiene un fetiche con la mera Gabito muy fuerte. Ajá. Aquí veo un Tony no va a no mal, sí. Y eh, me preocupa. Ahí está el cofre, la medicina. Cura mística. Bueno, supongo que tengo que regresar todo mi largo trayecto hacia la inexistencia. Intento ocupar huir. Ah, cierto que tengo huir. Se me olvidaba. Ah, mierda. Bueno, después de combate. Gabito, pues si Andy te trauma, dile no, Andy. No, no te lo lleves. Y dile que, que si te sigue traumando le vas a le vas a lamer los pies. Y que le vas a saborear este la, las pies, las rodillas. ¿Qué? Okay. Es como se trauma alguien, ¿no? Creo que acaba de Mira, hombre, vivamos bajo un puente. Necesitamos ver si era una posibilidad. Can... A ver si era una posibilidad canibalizarlo con, una... con su textura, pues no. Pero, Andy, ahora Gabito ya no vive bajo un puente. Bueno, me voy de la vida. 
Ahora Gabito vive en un departamento de, la, de mala muerte, pero vive en un departamento. Uh, Gabito traumado. Ya, pero aún me acuerdo. Ajá. Cosas del pasado que no se olvidan, ¿sabes? Las veces que compartieron una rata. Son esos momentos en la vida donde siempre se quedarán recordados en las memorias de aquellos. No, no que antes se le había robado de la rata a Gabito. Ya sabes cómo funciona la, la relación en, con la gente que vive bajo un puente. Les gusta robarse y se... Hoy te robo y mañana también. Conche su madre, dejen de invocar más gusanos. <risa> Invocaremos los gusanos necesarios para salvar esta compañía. Les voy a lanzar pinche fuego culero a los, todos los bichos que intenten salirme aquí de golpe. ¡Mueran, culeros! Bueno, murió uno al menos. Ok, el gusano muerto. Ya. Andy, eras mi compi de ratas. Peleábamos como perros por sus ratas. E intentaste comerme. Pensé que teníamos algo especial. <risa> Ah, es que parece ser que en, 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 parece ser que Andy intentó comerse a Gabito mientras estaban en el puente. Ah. Pero parece ser que Gabito estaba demasiado mal cuidado y eso no, no permitió que Andy se lo comiera. <risa> Al menos eso es lo que estoy leyendo yo y también Dani. <risa> sí, esto están diciendo. Así que. Pero a ver, Gabi... <risa> Gabito estaba viviendo bajo un puente Lo normal es que estuviera lleno de doña Y no sé qué más Pero Andy vio algo más allá De, de simplemente todas las, las, la, las este, pinche Enfermedades que pueda tener Gabito Estando bajo un puente Él quería ir más allá de eso Me encanta cómo esa explica Me encanta cómo esa explicación Fue un ataque directo a Gabito habéis, habéis vuelto, por favor, la medicina rápido. Venga, señor. Muchísimas gracias, me habéis salvado la vida. La, 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 Ay, aquí me acu... Gabito, ¿tú no aquí querías canjear algo? Gabito, a alguien le cayeron un anuncio, recuerda. Hostia. Alguien no tiene su. Gracias por vuestra ayuda, ya estoy mejor. Mirad, es un hombre. ¿Y qué esperabas? Uh, bueno, quiero decir que no fue... Podríamos ver con quién estábamos hablando. Entre que más se aprecia la explicación, me dolió a la vez. <ríe> no. ¿Mi repentina aparición debe haberos perturbado? No. ¿Habéis debido de viajar mucho si no os he impresionado? ¿Cómo es que quedó paralizado mientras estaba invisible? ¿Y la habilidad para ocultarse es un adepto? Para mi compi de cartones y ratas se te quiere. Bueno, chicos, se viene otro rico comerciales por parte de Gabito para darme más centavos. Thank you, Gabito. ¿Un adepto? ¿De qué habláis? Usa tu energía para ocultarse, ¿verdad? Solo un adepto podría hacerlo. Hmm, sí, estaba usando su energía para ocultarme. Hay algo que no cuadra. Buscaré en su corazón. Leer mentes. Gabito está en éxtasis. ¿Qué ocurre, Iván? Es Babi, el alcalde de Tolby. El sufrimiento me nutre. ¡Nueve anuncios! ¡No! <risa> Dani, ¿a ti te cayó alguno? ¡No! Oh my god, Andy. Oh my god. Pero no hables tan fuerte, por favor. Voy al baño. Y no era sinergia lo que estaba usando para ocultarse. Era el poder de una antigua civilización. No he dicho nada de eso. ¿Cómo puedes saberlo? Supongo que sois adeptos. ¿Significa eso que finalmente encontró a los verdaderos lemurios? Eso es lo que estaba diciendo. Somos adeptos, pero ¿qué es un lemurio? 
Vaya con Diosito, ojalá una rata te muerda las bols. No, Gabito, no. Que salga de la pinche alcan... ¿Te imaginas el trauma que sería que vas al baño y de repente ves por el retrato una pinche rata salir? Ay, no, qué trauma. Qué trauma, ¿verdad? Sí, 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 sí de sí, caso sí. con serpiente, pero con rata y no. <risa> ¿Cómo sois adeptos pero no le murios? Eso, no sé qué es un lemurio. Desde ese día que en el patio. <risa> Entonces me equivoqué. ¿Estás buscando esos lemurios, Babi? Ah, Babi, usted tiene el líder. Usted es el líder de Tolby. Puede tener lo que quiera. ¿Por qué quiere encontrar esos lemurios? Bueno chicos, parece que el directo de... A ver, ¿qué me tocaría mañana? Ah, no, espérate, no, mañana... el sábado. Sábado, sí. ¿no? Pero mañana eh... es mi día libre, así que tocaría el del domingo. Sí, sí okay. tu domingo a mi sábado. Ok, el sábado de Dani, domingo mío, volveremos a tener Golden Sun. Petición de Dani, es el siguiente directo, ¿ok? Uh -huh. El directo de Lobby tiene sus invitaciones. Todo año envejezco y me hago más frágil. Este cuerpo ya ha tenido lo suyo. ¿Y se lamenta de envejecer? Comprendo su deseo de permanecer siempre joven, pero no se puede hacer nada para evitarlo. Un segundo, Hans. ¿Recuerdas cuando estábamos en el templo Zone? Eh? Sí. Esto es, Creiden dijo que la alquimia podría burlar incluso la muerte. ¿Cómo? ¿Decís que conocéis a Craven? ¿Sí? Ay, todo se iluminó de golpe. ¡Pabi! Volví recién a cabo. Hemos estado buscándole por todas partes, baby. Digo, Pabi. <ríe> eh, Joden dijo que le encontraríamos en la cueva de Altamilla. ¿No le alegra que lo hayamos encontrado? No, no es eso. ¿Qué está haciendo en una cueva como esta, mi señor? Tengo mis razones. Todos en Tolby estaban alarmados por su ausencia. No quiero causar ningún trastorno a nadie. Estamos contentos de haberle encontrado antes de las finales. Mientras orinaba me susurró el anuncio en el oído consigue de un trabajo. <risa> no, güey. <risa> No, wey, eso es turbio. ¿Ya ha terminado las pruebas? ¿Por qué ha permanecido en tanto tiempo en esta cueva? Tenía una empresa bastante importante, pero ya lo he terminado. Espléndido, entonces puede asistir a las finales. Da Danny Guay y Digimon. Todas sus quejas por Digimon, diríjanse al departamento de Andy. Gracias por su entendimiento y tenga buen día. Me sentí atacado. Debo seguir hablando con estas personas. ¿Quiénes son? Les debo la vida. Perdona nuestra ignorancia. Recibid nuestra gratitud por salvar la vida de Babi. No es para tanto. Debemos decirle a Loden que les dé una recompensa. ¡Denme todo su dinero! No es para tan... no pa tanto, tan solo queremos cuatro castillos. Exacto, quiero quiero cuatro castillos, que uno de esos tenga vista al mar. Quiero... ¡Segurarca! Quiero tres parques de, de acuáticos para tirarme por un tobogán y salir disparado hacia el sol. Ah, quiero un restaurante de... de nague. Arca, tengo que hablar. No, un restaurante donde vendan gato frito, perro frito, ¿Qué? cocodrilo frito ¿Qué? y todos los animales que son bastante curiosos en verse fritos. ¿No? ¿No? Arca. ¿Sí? Que, que, eh, para eso tendrían que tener leyes de sanidad. Ah, mierda, bueno. Que tenga leyes de sanidad de paso. <risa> Voy a hablar con ellos eh, después de que hayan terminado las finales. Oh, yo veo. Así, sí, así hay que hacerlo. 
Hmm. Todavía no he oído vuestros nombres. Yo soy Gareth. Este es Hans. Yo soy Iván. Yo soy Mia. Venido a verme al palacio cuando hayan terminado las finales. Me gustaría que siguiéramos esta conversación. Tengo una idea, ¿por qué no participáis en las finales? ¿Ah? Tenéis unos poderes interesantes. Pero Lord Babi, no han pasado las pruebas. Solo los guerreros que pasen las pruebas pueden llegar a las finales. Comienza a formular su queja por Discord. Exacto, quéjate con Andy, este, Gabito. ¿Y no creéis que salvarme la vida es prueba suficiente? Bueno, ahí les acaba de dar un buen punto a los soldados. Estoy deseando veros en combate. Bueno, pues supongo que... Nos está pidiendo que participemos del coloso, ¿verdad? ¿Habla en serio? ¿Sí? Quiere vernos luchar usando nuestra sinergia, eso es lo que quiere. Las finales, ¿aceptamos? Sí, partamos las madres a la gente. ¿Lo hacemos? De todas formas, no podemos abandonar Tolby hasta que no acabe el coloso. Mavi dijo que quería hablar con nosotros, ¿no? Parecía conocer a Graydon. ¿Cuál será la conexión entre los lemurios y los adeptos? Sospecho que saben mucho sobre nuestra situación. Ah. Creo que lo único que podemos hacer es esperar a por ahí hasta que acabe el coloso. Odio esperar. Venga, participamos en el coloso. ¿Lo hacemos? Que sí, pesado. Fantástico, está decidido. Tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Si quieres hacerlo, Hans, estaremos contigo. Perfecto. Pero bueno, yo creo que este ha sido el directo de sí. los más largos de Golden Sun que hemos tenido hasta el momento. <risa> Para el siguiente iremos a participar en el coloso. Sí, porque de hecho tengo que ver qué, qué es lo que tenía que hacer en cada parte, porque es... Digamos ah. que hay, te permiten seleccionarlo. En el colegio solamente participa Hans, Ajá. pero lo demás puedes seleccionarlo para que animen. Oh. Y ahí tú puedes hacer, puedes hacer que ocupen sus energías para ayudar a Hans. Ah, vale, vale, vale. Me, me, me gusta eso. Sí, entonces ahí tengo que ver con cuál, cuál tengo que ocupar en cuál. Vale, 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 vale. Pero bueno, mis queridos Groenleys, hasta aquí dejaremos este directo de Golden Zoom. Eh, Dani acaba de chamuquearse <risa> posiblemente si ya para el siguiente directo tendríamos listo eh, Digimon. Se lo ha chamuqueado por Golden Zoom. Cualquier queja, eh, tienen al gato y a Dani. <risa> y a Dani. Y al gato. ¿What? Bueno, ¿Qué lo ves yo? Andy también es un gato. <risa> ¿Qué más da? ¡Dani! Queja de Gabito Bill Like. ¡Tai, Tai! ¡Puedo el mundo digital, Tai! ¡Cato! ¡Cato! ¡Dame mi panta, Cato! ¡Dame mi panta, Cato! ¡Tengo hambre, Cato! ¡Cato! ¿Por qué me salieron alas, Cato? <risa> Hablando de eso, solamente quiero hacer una cosita antes de finalizar. Y Gab quiero que Gabito lo vea. ¿Dónde lo tengo? Debería estar por aquí. Ok. Mientras, voy a guardar aquí ya. En el juego. Ok. Aquí, hay una, aquí voy a hacer una de las cosas que, que quiero que Gabito vea. Un spoiler, obviamente. Me lo ocupo capturar la ventana también. Mira, lo, lo ves Gabito. Está aquí. Esperando por vos. Uy, me equivoqué de juego, jaja. Solamente quiero que Gabito vea una cosa. A ver, sorpréndeme, lo veo. Yo sería más tacato, dame pan, puto. Lo veo, lo siento, lo deseo. Mira, Gabito. Tan cerca, pero tan lejos. Y mato a Dani en el proceso. Dani, no dejes que Gabito te intente intimidar. Pégale, arañale. Ocupa. 
Ocupa mismo destino. Listo, Gabito se murió con Nilo. Ah. <risa> Esto solamente será rápido. Para que Gabito vea cómo va el progreso. Como te habrás dado cuenta, Gabito Río es el único a nivel 40. Tanto tú como Fran están al 39. Ocupo, no sé, de Pokémon. <risa> Estoy aquí en la pinche ocupo, posada de azúcar. Ocupo a mí que me importa. A ver, Gabito. Quiero que veas esto. Eh, era aquí, ¿no? Gabito. Mira, Gabito, en lo que te puedes volver. Tu destino. Ocupo a mí, no me importa, eh, no me importa, estás muerto y... <risa> Gabito, ¿lo puedes contemplar? ¿Lo ves, Gabito? ¿Puedes sentirlo? ¿Qué es eso de ahí, Angemon? ¡Takato! ¡Me están saliendo ángulas de ángeles, Takato! <risa> ¡Mírate! Acá, ¡No se ama el padre! <risa> Pero no quiero que, no quiero que mi pinche mi, mi, ve arca, que vea que no soy malo. Ve arca, soy virus. Donde dice que seas virus. Mi naturaleza. Gilmon es tipo virus. A ver si sé que es virus, pero igualmente me gusta molestarle. Pero bueno, ves esto, ves esto, Gabito. Que está, está, está entrenando tu, tu forma de bicho. Es como decirle un hijo gay que se entero. <risa> no, te imaginas que sea al revés como decirle un hijo hetero que sea gay. Con Fran he estado sufriendo un montón. Tanto que ya está Ximón es nivel 99. Y Ryu, pues. No se lo digan, pero ya le tengo a Rosemon y a Serafimon. Y aparte un Metal Grimon cerca del 99 para que se vuelva a Guartanga. Ryu ya va a tener su combinación de, de Megas. La papa es más fuerte. Vamos a quitar el juego ahora. Adiós juego. Siempre te recordaremos. Y listo. No, quiero asumir que sé que es ser Hayes Virus. Ah. <risa> ravioli, Ravioli, que te deje de gustar el macaroni. <risa> Pero bueno, ahora sí, Dani, ¿quieres decir algo para despedir el directo de Golden Sun? Dani. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Ok. <risa> Sin comentarios, te doy like, te doy like compañero, mira, toma mi pulgarcita arriba. <risa> Dieciséis putazos son los que te daré. <risa> <risa> Pantaleón y fanta fandango Que los pitos te toquen tu gachapón Oh, Gabu llegó al final del directo Pobre Gabu O oh, tal vez Gabu ya estuvo todo el rato en el directo Y hasta ahorita por fin comentó Y yo ni me he dado cuenta, pero bueno Si me que decir no, mis no. Aquí me de... no sé si está de antes Pero no sé si comentó Te imaginas que Gabu se había comentado Y yo ni en cuenta Sería como, ah. Sí, o eso, o que mi canción le causó dólar. No, no, no. Tal vez la canción, pero bueno. Adiós, mi grola, cuídense, nos vemos para el siguiente directo que es Golden Sun. A petición de nuestro querido Neko. O sea, Dani. Así que, cuídense, Chaito. Besos en la ceja. Chao.